হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি অর্পিতা আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের এই পর্বে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি খুবই পপুলার এবং ট্রেডিশনাল বাঙালি রেসিপি যা হলো মুড়ি ঘণ্ট বাঙালি ঘরে যে কোনো বিশেষ অকেশন বা অনুষ্ঠানে মুড়ি ঘণ্ট হয়েই থাকে আর এটা খেতেও খুবই টেস্টি হয় তাহলে আসুন বন্ধুরা দেখে নিই আমরা এই ট্রেডিশনাল বাঙালি রেসিপিটা কিভাবে তৈরি করব। মুড়ি ঘণ্ট রান্না করার জন্য আমি এখানে অর্ধেক কাতলা মাছের মাথা বা মুড়ো নিয়েছি মাছের মাথাটাকে একটু নুন আর হলুদ মেখে তিরিশ মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে নেব নুন হলুদ মাখানো হয়ে গেলে তিরিশ মিনিটের জন্য সাইডে রেখে দিন তিরিশ মিনিট বাদে একটি কড়াই দু টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে গরম করে নিচ্ছি তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে ম্যারিনেট করে রাখা মাছের মাথাটা তেলে দিয়ে ভালোভাবে কড়া করে ভেজে নেব মুড়ি ঘণ্ট বানানোর জন্য মাছের মাথাটাকে খুবই কড়া করে ভাজতে হবে না হলে রান্নাটার মধ্যে একটা কাঁচা মাছের গন্ধ আসবে যেটা খেতে একদমই ভালো লাগে না একটা সাইড ভাজা হয়ে গেলে আমি মাথাটাকে উল্টে দিচ্ছি আর এভাবেই মাঝারি আছে উল্টে পাল্টে খুব ভালোভাবে মাথাটাকে ভেজে নিতে হবে এখানে দেখুন হাতা দিয়ে একটু চাপা দিলে মাঝখান থেকে মাথাটা ভেঙে আসছে এর মানে ভাজাটা প্রায় হয়ে এসেছে আর দেখতে পাচ্ছেন মাছের মাথাটার রং লাল হয়ে এসছে মানে ভাজাটা খুব ভালোভাবে হয়ে গেছে এবারে তেল থেকে তুলে নিয়ে মাথাটাকে সাইডে রেখে দেব ওই একই তেলে দুটো মাঝারি সাইজে ডুমো ডুমো করে কেটে রাখা আলু দিয়ে লাল করে ভেজে নিয়ে তুলে রাখব এবারে আমি তেলে ফোড়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা যার মধ্যে রয়েছে এক টুকরো দারচিনি তিনটে ছোট এলাচ দু থেকে তিনটে লবঙ্গ এবং ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন সাদা জিরে দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা এবং দুটো শুকনো লঙ্কা এবার এই সব উপকরণগুলোকে আমরা মাঝারি আছে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভেজে নেব আর কিছুক্ষণ বাদেই এর থেকে একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ বেরোবে ফোড়নগুলো ভাজা হয়ে গেছে আর এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের স্লাইস করে কেটে রাখা পেঁয়াজ পেঁয়াজটাকে বেশি আছে আমরা দু তিন মিনিটের জন্য ভেজে নেব পেঁয়াজটা অল্প ভাজা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে এক টি স্পুন মতো আদা রসুন থেদো করে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন দেওয়ার পর আরও দু তিন মিনিটের জন্য ভেজে নিতে হবে এরপর আমি একে একে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন এক টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো এক টি স্পুন জিরে গুঁড়ো আর এক টি স্পুন লঙ্কা গুঁড়ো এর মধ্যে অল্প জল অ্যাড করছি যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায় আর এবারে অল্প অল্প জল দিয়ে চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নেব চার পাঁচ মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন মশলাটা ভালোভাবে পেঁয়াজের সাথে কষানো হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ গোবিন্দভোগ চাল যা আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তিরিশ মিনিটের জন্য জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম চালটা দিয়ে দেওয়ার পর গ্যাসের আঁচ কম করে দু তিন মিনিটের জন্য ভেজে নেব এই সময় যদি গ্যাসের আঁচ বেশি থাকে তাহলে চালগুলো পুড়ে যাবে আর চালটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব মেজারিং কাপে মেপে নেওয়া দু কাপ গরম জল জলটা নেড়ে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব আর এর মধ্যে দিয়ে দেব ভেজে রাখা আলুগুলো ঢাকনা চাপা দিয়ে কম আছে চার থেকে পাঁচ মিনিট ফুটতে দেব এতে আলু এবং চালগুলো কিছুটা সেদ্ধ হয়ে যাবে চার পাঁচ মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিয়ে একটু নেড়ে দেব আর মাঝে মাঝে এভাবে একটু নেড়ে না দিলে চালগুলো কড়াই লেগে ধরবে এবং পুড়ে যাবে স্বাদ মতো আমি আর একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি আর এখন আমরা ভেজে রাখা মাছের মাথার টুকরোগুলো কড়াই দিয়ে দেব কড়াই দেবার আগে ভেজে রাখা মাছের মাথাটাকে একটু টুকরো টুকরো করে ভেঙে নিতে হবে হাতা দিয়ে নেড়ে সবকিছু ভালোভাবে একবার মিশিয়ে নিচ্ছি 
আরও একবার ঢাকনা চাপা দিয়ে দিচ্ছি আর এবারে আমরা দশ থেকে পনেরো মিনিট কম আছে রান্না করব এতে চালগুলো খুবই ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে দশ মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিয়ে চালগুলোকে ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি আর মাঝখানে আমি আরেকবার চালগুলোকে নেড়ে দিয়েছিলাম যাতে কড়াই লেগে না যায় চালের দানাগুলো যখন টিপলে এভাবে গোলে যাবে তখন বুঝতে পারবেন চালগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং মুড়ি ঘন্ট তৈরি সবার শেষে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন ঘি আর ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন গরম মশলা গুঁড়ো শেষবারের মতো একবার নেড়ে ঘি ও গরম মশলাটাকে রান্নার সাথে মিশিয়ে দিয়ে গ্যাসের আঁচটা বন্ধ করে দেব গ্যাস অফ করে দেওয়ার পর ঢাকনা চাপা দিয়ে আরও পাঁচ দশ মিনিট রান্নাটাকে রেস্ট করতে দিতে হবে দশ মিনিট বাদে ঢাকনা তুলে নিয়ে আমাদের মুড়ি ঘন্ট সার্ভ করার জন্য একদম তৈরি এই রান্নাটা এমনিও সার্ভ করা যায় বা ভাত দিয়ে মেখে খেতেও খুবই সুস্বাদু লাগে তাহলে বন্ধুরা এই বাঙালি ট্রেডিশনাল মুড়ি ঘন্ট রেসিপিটা আজকেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে নিচে কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যাবার আগে এই ভিডিওটাকে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমার আগামী রেসিপিগুলোর নোটিফিকেশন এবং আপডেট পাওয়ার জন্য লাল রঙের যে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে ওতে ক্লিক করে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিন তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে আবার আগামী পর্বে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং